。男子天生残疾，双腿异常异短。男子为了不让别人看不起他，每天将粗盐狠狠地摩擦在自己脸上，摸到满脸是血，最终练就了一副金刚铁骨的体魄。成为了一位武林高手。他为了成为世间第一高手，按照功夫口诀：先拳、后腿、刺擒拿、兵器内加五合一，挑战其中最强的高手，用对手最厉害的地方来击败对手，来以此正道。电影还要从一起命案说起。警方在街上发现一名死者，全身受了许多的重伤，胸骨和肋骨也都骨折，像是被人活生生打死的。现场还留下了一枚铜眼，警方对这个案子一筹莫展，丝毫没有一丝线索。监狱中的夏侯武看到了这则新闻，要找案子的负责人陆玄心，自己能帮他破案。狱警却对他说：“你以为你还是教官呢？想找谁就找谁。”夏侯武原本是合一门的掌门人，后来成为了警队武术教练，结果因为一次私人恩怨，错手杀人，自首进了监狱。夏侯武眼看狱警不同意，就在监狱中大闹了起来，和监狱的老大打了起来。夏侯武武功高强，以一敌多，不落下风。就在他要一拳打死监狱老大时，他收手了。这时，防暴队也来到现场，把夏侯武带去找陆玄心。夏侯武对陆玄心说：“他知道死者的身份，港澳拳王，我和他交过手。”陆玄心问他：“你知道凶手？”夏侯武却说不知，但自己知道他是什么样的人，他还会再出手的。我可以帮你找到凶手，但你要放我出去。但陆玄心却完全不相信一个阶下囚的话。夏侯武为他讲解了自己的功夫：擒拿有成，方进兵器，兵器乃手足之延伸，所谓人气合一。但陆玄心却不认为懂功夫就能破案。说完就要离开，夏侯武说了几个人的名字，并说下一个死的就是他们其中的一个。果然不出夏侯武所料，凶手这边找到了腿功高手北腿王，要和他比试。凶手对北腿王说：“我们今日几分高下，也决生死。”北腿王发现凶手双脚异常异短，天生残缺，却将腿法练得出神入化。两人随后比起了腿功，两人的双腿如同刀劈斧砍，所到之处断臂残垣。但凶手的腿法更加的凌厉和残暴，每一招都是杀招。北腿王的双腿被废，凶手一脚踢死了他。警方接到了报案，陆玄心来到案发现场，和第一起命案一样，死者的身上留下了一只铜眼。陆玄心这下相信了夏侯武的话，把夏侯武给放了出来。夏侯武对他说：“凶手专门用对手最厉害的方式来杀死对方。按照凶手的杀人次序，他是根据一个功夫的口诀：先拳后腿刺擒拿，兵器内加五合一。”夏侯武带着陆玄心要去旺角找擒拿高手王哲，但两人刚到，见到的却是王哲的尸体。夏侯武认出了凶手所用的招式是擒拿界的分金错骨，这种招式对自身的条件要求很高。凶手精通拳腿、擒拿，是一个顶尖高手。这时，凶手却突然出现了，夏侯武赶紧追了上去。凶手飞身一跃，竟跳过了另一栋大楼上，这真是极其的可怕。夏侯武为了弄清凶手的身份，来到了佛山。在这里，他遇见了自己的师妹。师妹看到他十分的激动，两人青梅竹马，彼此都爱着对方。夏侯武跪在师傅的灵堂前忏悔，他知道自己错了。年轻时，他追求天下第一，不断与人比武，没想到错手打死人，导致合一门解散。师妹在佛前求来了一根绳子，希望这绳能约束夏侯武的拳头。晚上，夏侯武发现了家中也有一枚铜眼。师妹告诉他，几个月前有个跛脚男人让我把这样东西交给你。夏侯武这下慌了，对师妹说出了事情的真相。第二天，师妹带他去找一位老前辈，老前辈告诉两人，旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。这枚事物叫做堂前燕，古代江湖高手进京去考武状元，失败的人就会得到一枚堂前燕。朝廷的意思是，你们一介武夫，就算功夫再好也没用。你们不过是帝王家的一只燕子。师妹把凶手的情况告诉了老前辈，老前辈却不知。但另一位老前辈却说自己认识他。六年前他找我踢馆，我输他一招。他的名字很像古人，叫风余修。他的左脚先天萎缩，两脚异常异短，力量异强一弱。但他却是个练武奇才，武功极其可怕。老前辈把风余修的地址告诉了两人。警方来到了风余修的家中，可人早已搬走。房东告诉大家，风余修和他老婆沈雪先前住在这里，两人非常的恩爱。但他老婆得了癌症，可他老公每天却只知道练武。
。有一天，我偷偷在天坛看他练功，风鱼修将粗盐狠狠地摩擦在自己脸上，磨到满脸都是血。夏侯武告诉大家，他是在练功，那是一种很原始的练功方法，用粗盐把自己的皮磨厚，那样就会变得很耐打。通过时装，夏侯武感知到了风鱼修功夫的可怕。大家在墙上发现了几行字：“如今再无牵挂，与天下群雄争锋。”夏侯武怕风鱼修伤害师妹，让师妹前往山东。陆玄心却请师妹和他回香港协助调查，夏侯武这下生气了，他不希望把师妹给扯进来，但师妹也担心夏侯武的危险，非要跟着去。师妹从小习剑，是一个剑法高手。夏侯武告诉陆玄心，风鱼修下一个目标就是兵器了。几人去找刀法高手陈伯光，但时光变迁，如今的武林早已不是以前的样子了。当年的武林高手只能靠卖面为生。陈伯光告诉大家，两年前他发生了车祸，手臂里都是螺丝。现在他的大弟子红叶继承了他的武馆。红叶是一位武打明星。风鱼修这边找到了他，风鱼修抽出一把剑，捅了群演一剑。他对众人说：“不管你们的志，都走开。”众人纷纷逃离现场。风鱼修对红叶说：“你一代兵器之王，欲化身武行，谁能想到你一身的武功不是演出来的？”风鱼修讨教了，红叶拿出佩剑杀向了他。红叶的剑快如闪电，风鱼修不敌，但他却不想下死手。风鱼修却不留情，刺中了红叶一剑。红叶这下也认真了，剑法更加的凌厉。但风鱼修飞身一跃，再次刺中他一剑。红叶将剑打掉，拿起一根两米的棍子打向了他。但风鱼修却捡起了一把很短的美工刀，一寸长一寸强，一寸短一寸险。风鱼修深知这个道理，他快速接近红叶，对着快速砍了起来。近身的战斗，长棍却成了累赘。风鱼修将武器打落，一刀封喉。夏侯武他们又吃了一步，下一个就是内了。夏侯武告诉陆玄心，他是一个武痴。陆玄心却说：“所以你打死了你的对手。”夏侯武回答：“所以我坐了牢。”夏侯武和风鱼修其实是一样的，也是一个武痴。风鱼修在走他的老路，但风鱼修却比他更要狠。一个大明星的死，给警方带来了很大的压力。上面要陆玄心尽快办案。夏侯武在警局接到了风鱼修的电话，风鱼修对他说：“你能出来，是不是应该谢谢我？你在天台的表现让我很失望。在你我对决的那一天，我希望看到一个巅峰的你。如果你最心爱的人死了，我保证你杀谁都干得出来。”风鱼修想起妻子死去的那天，他不忍心看到妻子那么痛苦，自己亲手把她给杀了。陆玄心这边也听到了他们的对话，要调查夏侯武三年来的记录。警方这边查到了风鱼修有一个外婆，她在大澳有间屋子，很可能风鱼修就藏在那边。警方迅速来到了这边，他们在这里发现了风鱼修小时候的照片，还有神雪的灵位，并且骨灰也放在旁边。陆玄心肯定风鱼修一定会回来的，他对周围进行了部署，等着风鱼修过来。风鱼修果然开船来到了这里，但他也发现了不对，赶紧跳船逃走。警方这边发现风鱼修去监狱看过夏侯武，他们赶紧把消息禀报了陆玄心，让他马上逮捕夏侯武。他和风鱼修可能是同伙。风鱼修这边打了过来，警方的枪还没拿出来就被打倒了。师妹却找到了风鱼修，他怕风鱼修会伤害到夏侯武，要把他给制服。师妹拔剑杀向了他，剑法凌厉，快如闪电，但两者实力悬殊。风鱼修对他说：“你的功夫是花拳绣腿，真正的功夫是来杀人的。”说完，拿出一把尼泊尔砍伤了他，接着逃走了。夏侯武也赶到了这里。龙有逆鳞，不可触犯。师妹就是夏侯武的逆鳞，他飞身一跃，将风鱼修扑倒，两人打了起来，掉进了水中。风鱼修趁机逃走，他身法敏捷，警方开枪打不到他，就这样让风鱼修逃走了。夏侯武对陆玄心交代了一切。风鱼修来监狱找过自己。风鱼修对他说：“当今武术界公认你的功夫是第一的，我们既分高下，也分生死。你如果不出来跟我打，我就把你师妹给杀了。”夏侯武出来完全就是为了保护师妹，但如今师妹却受了重伤。夏侯武认同了风鱼修的看法，功夫就是杀人技，自己一出来就该把他给杀了，师妹就不会有事了。风鱼修来找内家高手邵鹤年，却没想到下车的竟是夏侯武。风鱼修却很开心。他对夏侯武说：“既分高下，也决生死。”同时，邵鹤年打给了陆玄心，两人在马路边就站了起来，丝毫不顾及飞快的汽车。风鱼修一如既往的进攻，夏侯武先防守，找到机会后对他进行了反击。
，风雨修却反身就是一腿，然后用爪击攻向了他。夏侯武将他给抡翻，接着一记猛拳打向了他，最后将他给踢翻在地。但这时却过来了一辆大货车，夏侯武将风雨修救了下来。车上掉下了许多的木棍，两人拿起木棍再次打了起来。两人都是拼命的向对方打去，是要分出胜负。两人打到了忘我，打得越来越疯狂。最后，风余修还是没敌过夏侯武，被他打翻。夏侯武朝他猛打了上去。就在下死手的时候，风余修还是没忍心，将他给踢退了。风余修对他说：“你现在的样子才是我期待的夏侯武，来杀了我。”但夏侯武看着手上的绳子，大吼：“不！”风余修却想着要自杀。夏侯武为了救他，被货车给拖伤了。等他醒来后，风余修对他说：“你是我遇见最强的对手。”可是功夫是杀人技，你不打死我，我就打死你。就在风余修要下手时，陆玄心出现，开枪打死了他。风余修满眼的不甘心，死后也瞪着双眼。一个人的武林是由陈德森执导，甄子丹、王宝强、白冰主演的电影。一个人的武林是一部既典型又非典型的武打片。风余修和夏侯武都是武痴，风余修走的就是夏侯武的道路。这些高手都曾经被夏侯武给打败过。风余修每次杀人前都要听出五官，他想走的是武圣之路，不接受成为唐前彦，他遵循的是功夫，是杀人技，这和他的妻子有关。妻子没得癌症前，他就是沉迷武术的武痴，但得知妻子重病后，他变得疯狂了起来，拼命的练武。妻子病危的时刻，他不忍心看着妻子那么痛苦，杀死了妻子，解放了妻子，也释放了自己。自己是一介武林高手，却也救不了妻子。如果当初自己做一只唐前彦，委身时代之下，妻子会不会就不会死去？但风余修有崇高的追求，不愿意做服务别人的唐前彦。他愤怒这个时代，也因此，功夫是杀人技，成了他活下去的信念。风余修开始了过五关，不做唐前彦的过程，走属于他一个人的武林。妻子是风余修的羁绊，那么师妹就是夏侯武的羁绊。夏侯武和风余修乃是同一类型的人，武痴有痴亦是无名，痴心亦变嗔心，嗔心即杀心。所以师妹被风余修打成重伤时，他同意了功夫，乃是杀人计。这一刻，夏侯武成了风余修，但师妹的绳子还是约束了他的拳头，没有再次让他犯错。这个电影更多的在致敬曾经的武林以及武侠电影。现代是火器的天下。夏侯武是公认的第一高手，却也成为了警队教练。夏侯武接受招安，但风余修却想走过五关斩六将的武圣之路，拳腿擒拿，兵器内夹，刚好五关。而风余修的对手加上甄子丹，刚好六个人，而风余修却死在火器之下。电影里可能想说的是，过五关斩六将，在这个社会已经行不通了。大人，时代变了。好了，这是我对电影的理解。那么你怎么看待这部电影呢？欢迎打在评论区和大家一起讨论。好了，今天电影介绍就到这里了。想了解更多，记得关注加一哦。阿斗说片天天见，明天我们不见不散。